একটা গল্প বলি চার বন্ধু যুক্তি করেছে একটু আমেরিকায় তা আমেরিকায় গিয়েছে সেখানে একশো তালার ওপরের ফ্লাটটা ভাড়া করেছে কেন যদি একশো তালার ওপরের ফ্লাটটা ভাড়া করে তাহলে বেশি টাকা খরচা করতে হবে না ওপরে বসলে আমেরিকার অনেক কিছু দেখা যাবে তাই তো তাই ভাড়া নিয়ে এক রাত আছে এবার পরের দিন ঘুরতে বেরিয়েছে এবার সন্ধে হয়ে গেছে মনে মনে সবাই বলছে সবাই যে আমেরিকার হোটেলের আগে একটা খাবারের যা দাম বাবা চল সবে দরকার নেই আমাদের ঘরে যা চিড়ে গুড়া আছে মুড়ি আছে তাই বসে বসে খাই এবার ফিরে এসেছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে কারেন্ট চলে গেছে লিফ্ট বন্ধ কি হবে খিদেও তো লেগেছে তখন সবাই বলছে নে এক কাজ করি খিদে লেগেছে যে যা সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে চল উপরে উঠে যায় তাহলে আর বেশি কষ্ট হবে না এবার যে যা সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে উপরে যাচ্ছে উঠছে সিটি উঠে চলছে প্রথম তাদের অ্যাডভার্টাইজ জানিস জীবনে যে কত জম খেটেছি কত কিছু করেছি জীবনে শুধু একটা মেয়েকে ভালোবেসে যাকে না দেখলে আমি এক সেকেন্ড থাকতে পারতাম না তার জন্য আমি আমার মা বাবাকে ত্যাগ করলাম আমার সংসারটাকে ত্যাগ করলাম যাকে নব্বই হাজার টাকার মোবাইল কিনে দিলাম সে আমার সঙ্গে বেইমালি করল তখন আর একজন বলছে চুপ কর তোর নাই মেয়েটা করেছে আর আমার বউ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে गल्प करते करते उठे एलम नाशीतला घर चाबी फेले चले पृथ्वी जन्म ग्रहण कर कारण क्यों तो मकर मेर माथा रेखे एकादशी মাজসুর একাদশী করেছিলেন কিন্তু তিনি ভাবছিলেন আমার গোপাল কি খাবে তাই তিনি আলু সিদ্ধ দিয়ে মাখন দিয়ে ভাত দিয়ে গোপালকে দিয়েছে গোপাল ভাবছে আমি যদি খাই তাহলে জগতে তো কেউ আর একাদশী করবে না কারণ আপনি আচরই ধর্মজীবের এসে খায় সেই তো সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় তাই আমি যদি খাই তবে তো জগৎ আর একাদশী করবে না তাই কি করবে তখন মা যে অন্ন দিয়েছে মার মা নিজে হাতে করে অন্ন মেখিয়ে দিয়েছে ফেলতেও পারছে না তাই ওই অন্ন এনে গোশালায় এসে গাভীদেরকে বলছে গো মাতা আমার আমার মা আমায় এই অন্ন দিয়েছে আমি ফেলে দিতে পারছি না তাহলে মায়ের কথা অমান্য হবে তোমরা দয়া করে এই অন্নটা খেয়ে নাও তখন ভাবি খান বলছে অসম্ভব প্রাভু কত জন্ম পাপের ফলে এই গাভী জন্ম পেয়েছে একাদশীতে যদি আমরা অন্নভক্ষণ করে আমরা ভাবি নিয়ে মর্যাদা হবো প্রভু এই 
আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় এবার ভবন ভগবান ছুটে গিয়েছে ময়ূরের কাছে ময়ূর তুই অত্যন্ত কৃপা কর ময়ূর বলল না প্রভু কত জন্ম পাপের ফলে কত পাপ করেছে তার জন্য আমাদের সাক্ষ্যক্ষণ করতে হয় আমি পারবো না তবে প্রভু আমাদের এই পেখ আমার এই পেখমটা তোমায় দিলাম যখন গরম লাগবে এই পেখম দিয়ে তুমি বাতাস তখন সুবল বলেছিল কানাই তুই ময়ূর পক্ষে মাথায় তুলে নিলি কেন তখন ভগবান বলেছিল সুবল ভক্ত আমাকে যা দেয় তা আমি মাথায় তুলে এবার ছুটে এসেছে গঙ্গার কাছে গঙ্গাও বলছে না প্রভু আমি করতে পারবো না কিন্তু ওই গঙ্গায় যে একটা মাছ থাকতো মকর মাছ সে গোবিন্দের ওই কষ্ট আর সহ্য করতে পারছে না ছোট্ট শিশু বালক হাতে করে নিয়ে বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই মকর মাছ বললে প্রভু আমি তোমার কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না যদি আমার পাপ হয় তাতে যদি তোমার কষ্ট না হয় তাতে যদি আমার পাপ হয় তাই আমি করব। আমি অন্য সেবা করব। তা প্রভু আমি একাদশী তর্ণ সেবা করব। কিন্তু কথা দিন যেন আমি জনম জনম তোমার বদন দর্শন করতে পারি এমন জায়গায় আমি রাখি তখন ভগবান বলেছিল তো তোমাকে আমি কোথায় রাখতে পারি যার দ্বারা সব সময় তুমি আমাকে দর্শন করতে পারবে তখন ওই মকর মাছের মাথাটা ভগবান বাঁশিতে রেখেছে তার মানে সবসময় ভগবানের বদন দর্শন করতে পারছেন তা সেই আশির মনে আজ কৃষ্ণ প্রেম জেগেছে প্রভু এতদিন তোমার হাতে ছিলাম তোমার চরণ কখনো পাইনি আজ তোমার চরণ পেতে চাই তাহলে আমি যখন বাঁচব না তখন তুমি আমাকে ফেলে দিয়ে পদদলিত করবে আর সেই সময় আমি তোমার চরণ পেয়ে যাব সেই সময় আমি তোমার চরণ পেয়ে যাব তাই ভগবান বাসিতে যেই না ফুদিয়েছে বাসি আজার বাজল না তখন ভগবান বলছে বাসি যদি না বেজে ওঠো তবে আমি তোমাকে ভূমি দলিত করে তোমাকে পদ দলিত করব বাসি বলছে প্রভু আমি তাই তো চাই যখনই বাজলো না তখন ভূমিতে ফেলে যেই পদ দলিত করলো তখন বলে বাসি বেজে উঠেছিল তাই এখনো সেই বাসি কিন্তু মা বাজে বৃন্দাবনে এটা কিন্তু ভবা পাগলা লিখেছিল ফুল তুলতে তুলতে গুনগুন গান গাই এখনো সেই বৃন্দাবনে বাসি বাজে সে তখন কয়েকজন ছেলে এসে বলছে আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন কৃষ্ণ কত বছর আগে মারা গেছে এখনো বৃন্দাবনে বাসি বাজে বলে হ্যাঁ তার প্রমাণ কি বলে শোনো ঠিক আছে একটা রেডি আনো রেডিও এনেছে বলে গান চালাও গান চলছে এবার ব্যাটারিটা খুলে নিয়ে বলছে আর গান চলে না কেন আরে বাবু তুমি কি মাথা খারাপ আরে যদি ব্যাটারিটাই খুলে নেবে তুমি গান চলবে কি করে বলো ওটাই তো ব্যাপার ব্যাটারি যার আছে সে শুনতে পায় ব্যাটারি যার নেই সে শুনতে পায় না ভক্তি যার আছে সে শুনতে পায় ভক্তি যার নেই সে শুনতে कारण एक हरिनाम जगत उद्धार कर আর একটি হচ্ছে রাধা প্রেম প্রচার করা এই দুটি কারণে তিনি এসেছেন কারণ এই কথা একদিন গোবিন্দ গোপীগণকে প্রশ্ন করেছিল মায়ের একটু মন দিয়ে শোনুন একটু মন দিয়ে শোন যদি শোনেন তাহলে এই কথা যদি শোনেন তাহলে আর ভগবানের সঙ্গে চিটিংবাজি করার ইচ্ছা হবে না বলুন তোমার চিটিংবাজিটা কেন বললাম কোম্পানি এত টুকু টুকু থালা কার জন্য তৈরি করেছে বলুন তো ঠাকুরের জন্য আর কুকুরের থালা এত বড় আর জামাইয়ের থালা তো আরো বড় যে রক্ত শেষে খাবে আর ঠাকুরের থালা এত টুকু টুকু আর গ্লাসের অবস্থা তো আরো মারাত্মক আঙুলা পর্যন্ত ঢোকে না রে গলায় কাপড় দিয়ে নিতা এসো গৌর এসো চৌষট্টি মহন্ত এসো দাদস গোপাল ভক্তবৃন্দ সবাই এক এসো যেন একা এসো না খেয়ে পারবে না 
ভক্তির কোন দরকার পড়ে না তাই গোবিন্দ আমার বৃন্দাবনে গোপীদের কে প্রশ্ন করেছিল গোপীগণ বলে তোমরা আমায় কি বস্তু দিয়ে ডাকো যে বস্তু দিয়ে ডাকলে আমি তোমাদের কাছে বাবুরের মতো ছুটে আসি আরো আমার অনেক ভক্ত আছে তারা সবাই আমি লাখ লাখ কোটি কোটি দিন ডাকে আমি ভগবান যাই না আর তোমরা একবার আমায় ডাকলে আমি পাগলের মতো ছুটে আসি কেন ভক্তরা আমায় দই রসগোল্লা মিষ্টান্ন ছানা নানান রকম রসা দিয়ে আমায় ডাকে প্রভু এসে আমি যাই না তোমার দই রসগোল্লা কিছু নয় খালি মুখে ডাকো আমি তোমাদের কাছে ছুটে আসি তোমার কাছে বলো তোমরা আমায় কি বস্তু দিয়ে ডাকো তখন গোপীগণ বলছে হে ভগবান আমরা যে তোমায় কি বস্তু দিয়ে ডাকি সে বোঝার বোধগম্প এখনো তোমার হয়নি আমরা জানি বেলুর মঠে যখন প্রধানমন্ত্রী আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গিয়েছিলেন তিনি প্রত্যেকের প্রত্যেক মহারাজের চরণ হয়ে দিয়েছিলেন তাহলে তিনি আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজা তিনি মহারাজের চরণ হয়ে দিচ্ছেন তাহলে না জানি মহারাজদের ঘরে কি ধন আছে আমার প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘরে সে ধন উদ্ধার করি কিন্তু যে আমায় কোটি জনম ডাকে বিনা ভক্তিতে তাকে আমি উদ্ধার করি না তোমরা আমায় কি বস্তু দিয়ে ডাকো গোপীগণ বলছে কৃষ্ণ ডিফারেন্স তো এখানেই ভক্ত আর ভগবানের ছেলে ভাত খেসে ছেলে ভাত খেতে বসে বলছে মা তুমি আমায় ভালোবাসো বলে বাবা তোকে আমি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি তোকে আমি ভালোবাসি না বাবা সেই ভালোবাসা তুই কখন আমি বুঝবি না তখন ছেলে বলল মা আমি হিন্দি ইংলিশ সব ভাষা বুঝেছো আমার না তোমার ভালোবাসা বুঝতে পারবো না বলে না বলে কোনোদিনও বুঝতে পারবো না বলে কোনোদিনও বুঝতে পারবি না তা নয় বুঝতে পারবি যেদিন তুই আমাদের মতো তুই বাবা হবে সেদিন তুই বুঝতে হবে ভক্ত তোমায় যে বস্তু দিয়ে ডাকে তার নাম হচ্ছে ভক্তি মহারানী তাহলে যদি ভক্তিতেই ভগবানকে যদি পাওয়া যায় তবে মা আমরা মালা জপ করবো কেন ভক্তি থাকলেই তো হবে বলে মালা জপ করতে করতে ইন্দ্র সংযত কৃষ্ণ নাম করতে করতে নামের করোনা হয়ে যায় যেমন আমি দীপান্বিতা কয় আমি ছানা বিক্রি করি আমার ছানা ময়রার কাছে গিয়ে সন্দেশ হয়ে যায় আমি আমি করতে পারি না কেন আমি গোয়ালা হতে পারি কিন্তু আমি তৈরি করতে পারি না আমি বেঁচি আবার আমি কিনে খাই এমনি ভগবান ভক্তকে ভক্তি দেয় ওই ভক্তি ভক্তর হৃদয়ে গিয়ে ভজন আগুনের দ্বারা পরিপাক হয়ে গুরু কৃপা প্রাপ্ত হয়ে যখন ভক্তি রূপী সন্দেশ তৈরি হয় ওই সন্দেশ খাওয়ার জন্য ভগবান ভক্তের পেছনে ঘুরে বেড়ায় তাহলে নিরামিষ খেলে ভক্ত হওয়া যাবে যদি নিরামিষ খেলে ভক্ত হওয়া যেত তবে ছাগল গরুও নিরামিষ খায় বলে নিরামিষ খেলে ভক্ত হওয়া যায় এটা সঠিক তবে সেটা যদি গোবিন্দ প্রসাদই হয় তবেই হয় কারণ যুধিষ্ঠির রাজস্বী যজ্ঞে যুধিষ্ঠির বলেছিল কৃষ্ণ তুমি আমার এই রাজস্বী যজ্ঞে তুমি সভাপতি হও তখন কৃষ্ণ বলেছিল দাদা আমি সভাপতি হব এই যজ্ঞে এই রাজস্বী যজ্ঞে তবে আমি যাকে যা বলবো তাকে তাই করতে হবে বলে কি বলে আমি ভীমকে ক্যাশিয়ার করব কেন তো শত্রু বলে ব্যাপারটা তো ওই চোরের কাছে যদি মাল রেখে বলা হয় মাল রইল দেখো তবে সে মাল আর চুরি হয় না বলে ভালো এইবার কি করবে বলে ভীমকে পরিবেশন করতে দেয় কেন ভীম বেশি খায় কারণ ভীমের এই নাভিতে একটা বিকাশুর অসুর বাস করতো তাই ভীম সবসময় খাই 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 করতো এই জন্য ভগবান বলেছিলেন তুমি একাদশী করো একাদশী করলে আসুর মরে যাবে এই জন্য আমাদের দেহ আসুর আছে একাদশী করলে 
स्वामी मरुक प्रत्येक वैष्णव चरण शिष्य गुरुदेव अपनी भजन करते भजन व्याख्यात भिक्षा करते गुरुदेव निजे गुले रंधन बाबा खेने तक शिष्य बोलते बार बार गुरुदेव कथा मान्य करा जाए जाए खे चरण चाकर से चाकर दे चरण धुए दिए भारत बर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगार तटे बस निजे आचल दिए प्रत्येक प्रत्येक वैष्णव जो खे उठे चले जाए वैष्णव देर थाला नरदा फिले देव कारण फलार समय जो किंचित किंचित रस जदि देहे पड़े तब वैष्णव कृपा धन्य हो जा गोपीरा कृष्ण के बोले कृष्ण सबाई जे जे रास्ता धरे भक्त हो तुम्हें से रास्ता धरे भक्त तुम्हार जो आलदा रास्ता नहीं कि रास्ता निष्किंचन वैष्णव पद धुली जत तुम अंगे माखे तुणा भक्ति लाभ उपाय भक्ति लाभ तपस्याई निष्किंचन वैष्णव पद धुली तुम गाए माखे तक ही तुम राधारानी के सृष्टि देखो भजन टास्त नई राधारानी के सृष्टि राधारानी सोनार चरण सोनार धुले जेना गाय मेखे संगे संगे कल से गौड़ मन मन भावे चरण हजार हजार वैष्णव चरण थी अंगे मैं तब कत परिवर्तन ना कृष्ण बृंदावन तो हजार हजार भक्त पावा नवद्वीप कृष्ण जो गौर है नवद्वीपीलिंगन कर राधारानी स्वप्न देश भंग कर सखी देर के डेगे केंदे केंदे बोलते सखी दे कृष्ण भजन कर व्याचारी गलम 
পাচ্ছেন হাউ হাউ করে কৃষ্ণ এসে বলছে রাধে তুমি পাচ্ছ কেন তখন রাধা রানী বলছে হে কৃষ্ণ আমি এতদিন তোমায় ভজন করলাম আমি স্বপ্নে দেখছি তোমার মতো একটা পুরুষ তবে তুমি কালো আর সে থালো সে আমাকে আলিঙ্গন করছে তখন ভগবান বললো রাধে ওই যে পুরুষ ও অন্য কেউ নয় ও হচ্ছে আমি কারণ এই কলির অবস্থা যে কি হবে কৃষ্ণ যখন চলে যাবে এই কলির অবস্থা যে কেমন হবে কেমন না আমরা জানি কৃষ্ণের আপন বোন সুভদ্রা সুভদ্রার স্বামীর নাম হচ্ছে অর্জুন অর্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভ থেকে অভিমন্যুর জন্ম হয় সেই অভিমন্য উত্তরাকে বিবাহ করে আর ওই উত্তরার গর্ভ থেকে পরীক্ষিতের জন্ম হয় তবে যে পরীক্ষিতের গায়ে কৃষ্ণ রক্ত আছে অর্জুনের রক্ত আছে সেই পরীক্ষিতে তো দুরাচারী উত্তরাচারী হলো কেন সামান্য মুনির গলায় সর্প জড়িয়ে দিয়ে সাপ জড়িয়ে দিয়ে কেন না যখন শ্রমিক ঋষির কাছে জল চেয়েছিলেন ফোনে ধ্যানস্থ ছিলেন জল দিতে পারেননি তখন রাগ হয়েছিল মরা সর্প জড়িয়ে দিয়েছিলেন কেন কলি মানুষকে এমন ভাবে হাবুডুবু খাওয়াবে ভালো মানুষ গাদা হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না ভালো মানুষ গাদা হতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না কলি কার ভিতর প্রবেশ করে একাদশীতে জন্ম ভক্ষণ করে প্রত্যেক দানায় দানায় কলি ঢুকে তার বাপু ধ্বংস করে দেয় তা উনি যখন মৃগয়ে গিয়েছিলেন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত শ্রমিক ঋষির কাছে জল চেয়েছিলেন উনি ধ্যানস্থ ছিলেন কথা বললেন না তখন রাগ হয়ে গেল কেন রাগ হওয়ার তো কথা নয় বৈষ্ণবের তো রাগ হওয়ার কথা নয় যখন মৃগয় শিকার করতে যাচ্ছিল পরীক্ষিত মহারাজ তখন দেখল একটা দূরত্ব ব্যক্তি বৃষ গাভীর ওপর ব্যক্তিঘাত করছে পরীক্ষিত মহারাজ বলো তুমি কে বলে আমি হচ্ছি কলি মহারাজ সাধু ভক্ত পিতা থেকে মারে না পৃথক করে দেয় আপনি আমাকে পৃথক করে দিন পরীক্ষিত বলে ঠিক আছে যেগুলো আমার রাজ্যে থাকে না তুমি তার মধ্যে থাকো কে পরের ভালো যে সাহায্য করতে পারে না তুমি সেখানে থাকো আর স্বর্ণের মধ্যে থাকো অনেকে বলে সাধু সন্ন্যাসী মানুষে তো সোনা দানা পড়ে কেন কৃষ্ণ মানুষ সোনারাম আরে বাবা সাধুর আরে বাবা ওই সোনাইতে কলি বাস করে না যদি সোনাইতে কলি বাস করত তবে আমার রাধা গোবিন্দ গৌরিতাইকে সোনা দানা দিয়ে সাজানো হতো না সোনার ভিতর কলি বাস করে যদি সেটা পরের সঞ্চিত ধন তবে তার মধ্যে কলি প্রবেশ করে তা যখন মৃগয় শিকার করতে যাচ্ছিল পরীক্ষিত মহারাজ আমরা জানি কংসের দুই বউ অস্থি আর আর একজনের নাম কি প্রাপ্তি এই দুই বউ ওরা যখন মরে গেল জরাসন্ধ কতবার এলো কৃষ্ণকে মারতে মারতে পারেনি ভীম গিয়ে মারলো জরাসন্ধকে মেরে কোষাগার থেকে একটা সুন্দর রাজমুকুট এনে ঘরে রেখেছিল পরীক্ষিত যখন মৃগয়ে গিয়েছিল তখন পরের মা ওই মাথায় দিয়ে গিয়েছিল তখন কলি মহারাজ বলতে চলে যার অস্ত্র আগে তাকেই প্রয়োগ করে তাই পরীক্ষিত তাই কলি ওই রাজমুকুটের ভিতর প্রবেশ করেছিল তাই যখন জল চাইলেন জল জল যখন দিলেন না তখন রাগান্বিত হয়ে গেলেন ওই মর
मृत्यु परीक्षित राजा कृषक राजा अहंकार राजा मालिक मानुष उधार कर भगवान गौर हुए हरे कृष्ण ना मेने हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निताय गौरी सीतानाथ ब्रह्म कारण दुनिया भगवान हाउ तुम तुम्हारे स्त्री पुत्र कन्या घर बिल्डिंग प्रचुर खबर कथा पा बोल तो दाख ओ करेंसी एखने चलें 
नो करेंसी उखाने चले इखाने लगे इखाने चले ना इखाने कौन करेंसी चले कौन औरतों चले शत कर्मो दान धैन पूजा और चुना भगवाने भक्ति एक करेंसी कने चले तुम्हें जो दी भारत तक टाका नहीं है बांग्लादेशी जाओ हबे हबे ना ओ करेंसी इखाने चले ना वो कारण से उखाने चले ताई तुम्हें जातो भक्ति तुम्हारे जातो भक्ति अच्छे तुम्हें पूजा करो दान करो मंदिर तो ये डिकरो ग्राम एक टा मंदिर हाँ चे तुम्हें किस टाका दान करे ले हवाई तो आर को था उन्हें देखा देने कारण अमरा जानी जो कुने राम शिव तो ये डिकरो चिलो माँ शेष माय बड़ो बड़ो बानूर शना रा शबाई ये शब पाथरे जाइ सिराम सिराम लिखे जाइ दिए चो इशे तो तो ये डिकरो चे तो खून एक तो छोटू कार्ड भी डली ओ बाली ते शरा गाय खोशे वो ही शागोड़े शे किसी वो ही बाली झेरे दाय अब अब मुख्य कोड़े छोटे छोटे नोडिये ने फेल दाय राम सुन रहा है अच्छा आती कोड़े नहीं अच्छा कार्ड भी डाली टके अच्छा कार्ड भी डाली तू ये मुन्न कोड़ चीज करो तो खून कार्ड भी डाली नही तो तुम कुतो पालो वो तो ये मैं शेटो कुई कोट ची नहीं बाबा भगवान के तुम्हीं दान कोड बे एक तो मुंदे तोड़ी होच्छे शिकारे तुम्हीं दान कोड बे तुम्हीं लाख ना दीते पारो हजार टका तो दीते पार बे ताऊ ना दीते पारो एक सौ टका तो दीते पार बे ताऊ ना दीते पारो दस टका तो दीते पार बे अब ताना पाले � तुम्हें जो दिया तो तुमको दान करो भगवान तुम्हाके शारा जी बोल दिए जावे निताई को उन्हें शीतना तो प्रमाणम दे हरी हरी बोल माँ माँ जावे बहर कर दे संतन ठीक त्यागन बेबू